Buonasera a tutti, stiamo facendo entrare i partecipanti, nel frattempo vi ricordo che l'evento eh, di oggi come gli altri è registrato. Ok. Allora, nel frattempo eh, vi ricordo anche che è possibile eh, rivedere gli eventi che sono stati registrati le scorse volte su, sia sulla piattaforma sulla quale vi siete registrati per accedere, sia eh, sul canale YouTube del Polo Tecnologico Alto Adriatico di Pordenone e poi ci sono anche i canali social relativi al progetto Bidiversity che trovate sia su Facebook che su Twitter. E, come al solito vi ricordo anche che eh, gli agronomi e forestali che avessero bisogno del riconoscimento del crediti me lo scrivono nella chat, per favore scrivetelo nella chat rivolta a tutti e non solamente a me perché se no non mi rimane in memoria, quindi per sicurezza per non perdere eh, dei nominativi se lo scrivete a tutti poi rimane, rimane nella registrazione di Zoom altrimenti no, me lo indicate lì e dopo io lo comunico al vostro registro. Benissimo. Allora, io adesso... Eh... Aspetta che sto facendo confusione. Allora, Susanna, tu sarai autorizzata a condividere poi lo schermo. Quindi, mh, passerei dopo i saluti, passerei subito la, eh, la parola al professor Bovolente per, eh, come al solito, una breve introduzione del relatore, della relatrice di oggi e dell'intervento che, eh, che stiamo per ascoltare. Prego Stefano. Sì, ci sono. Stavo guardando il numero dei partecipanti. Che ah, voi che aspettiamo ancora un attimo? Ma cinque minuti sono passati, vedo che, 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 che si stanno collegando in molti, per cui magari aspettiamo ancora qualche minuto. Ok, mi sono fatta prendere dall'entusiasmo, io sono partita. Beh, intanto che si scrivono... Allora, nel frattempo io vedo alc alcuni messaggi. Allora, c'è qualcuno che chiede eh, delle mh, le slides. Allora, eh, le slides che sono disponibili sono già state caricate sulla piattaforma. Nel caso in cui le slide non sono disponibili, non, non ci sono neanche sulla piattaforma. Quindi tutti i materiali che è possibile eh, vedere sono attualmente caricati sulla piattaforma. Le slide dei primi interventi, ad esempio, sono presenti. Dovete un attimino entrare all'interno dei dettagli dell'evento che, che state cercando, perché i, quando entrate nell'archivio per prima cosa vedete eh, la registrazione video, poi invece dovete entrare nei dettagli per riuscire a accedere agli altri documenti. Vabbè, intanto... Aspettiamo che qualcun altro si iscriva, posso cominciare a dire qualcosa. Intanto saluto tutti, grazie di essere, boh, siamo una trentina, di essere intervenuti a questo che, che è di fatto l'ottavo incontro programmato di questa serie di, di 11 incontri che ruotano intorno al tema della biodiversità e della gestione dei siti ad alto valore naturale. Nei primi incontri abbiamo toccato temi generali e direi interessanti come il rapporto tra natura e biodiversità, il dottor Zanchetta parlandoci dei siti Natura 2000 ha messo in evidenza, ha fatto dei distinguo in questo senso, così come i pro e contro di una gestione agrozootecnica 
chiamiamolo estensiva o low input o, o altrimenti insomma rispettosa un po' delle fragilità di questi ambienti. Ancora abbiamo parlato di, di servizi ecosistemici forniti o potenzialmente fornibili dagli agroecosistemi, ma anche con il professor eh, Ramanzini eh, di disservizi legati all'attività agricola all'interno de, de, degli ecosistemi. Entrando più nel tema, diciamo così, apistico e del, del servizio ecosistemico dell'impollinazione, abbiamo parlato con, con colleghi eh, esperti, entomologi non solo, di, di, di flora di interesse apistico, poi di api allevate eh, e successivamente di, di, con, con il professor Inazzi e Zandi Giacomo di impollinatori selvatici e delle possibili interazioni con le api gestite nell'Ifer. Oggi ci caliamo un po' di più nelle realtà regionali e precisamente dei siti Natura 2000, Greto del Tagliamento e Carso Triestino e Goriziano e per una descrizione di questi siti e per una valutazione di, di, di limiti e potenzialità di questi territori in rapporto alle attività antropiche legate alla biodiversità abbiamo coinvolto la dottoressa Susanna Lorzak che, che è dottore agronomo o non so se siamo passati al dottoressa agronoma eh, impegnata nell'ambito di sistemi di qualità e certificazione agroalimentare da molti anni ma anche parallelamente in progetti di studio e eh, di sviluppo prevalentemente in area montana ma non solo con particolare riferimento proprio ai temi della biodiversità, però declinata in campo eh, animale zootecnico. La dottoressa Lozak eh, ha, ha avuto in passato molte collaborazioni con l'Università di Udine ed è coinvolta direttamente anche in questo progetto, quindi la ringraziamo per la sua disponibilità e quindi le cedo senz'altro la parola. Prego. Buonasera a tutti. Sono, eh, come anticipato, sono un dottore agronomo, sono laureata in scienze, si sente? Sì. Sono laureata in scienze della produzione animale e uh, sin dall'inizio, dopo laureata, ho, diciamo, ho cominciato a sviluppare questa doppia personalità, se vogliamo, professionale naturalmente. Dedicato Scusa, a... eh, eh, scusa se ti interrompo, o anche sì. Antonella, non lo so. Non è caricata nessuna presentazione, neanche, neanche una slide iniziale possibile? Eccoci qua. Scusatemi. È arrivata? Sì, perfetto, grazie. Dicevo, dedicandomi alla certificazione agroalimentare da un lato, ed in particolare all'ambito delle, de, delle denominazioni di origine protetta, lavorando per un organismo di controllo eh, e di certificazione con sede in territorio regionale, e dall'altro lato dedicandomi invece a dei progetti di ricerca e di sviluppo di più, ampio, più o meno ampio respiro con comune denominatore eh, il contesto montano e, e come oggetto eh, la valorizzazione della filiera corta, delle, eh, del tessuto di imprese medio-piccole operanti in territorio montano eh, fino ad arrivare eh, anche in a livello di dettaglio a dedicarmi alle razze in via di estinzione eh, delle specie domestiche alle parti in più di Castelfina. Attualmente eh, mi occupo di eh, sistema di certificazione biologico e eh, dall'altro lato di eh, recupero e ripristino di terreni incolti in applicazione della legge regionale 10. Ecco, eh, il mio cognome svela eh, la mia etnia, quindi provengo dal profondo cividalese, dalle valli del Napisone. E eh, per etnia vi premetto che sono poco loquace e piuttosto sintetica, quindi eh, se mi permettete eh, cercherò di utilizzare questo tempo, eh, questo grande quantità di tempo che mi è data eh, stasera eh, per... Ehm, eh, iniziando da una premessa che vuole semplicemente offrire una diversa chiave di lettura di un paio delle tematiche che eh, appunto vengono affrontate in questo ciclo di incontri, ovvero 
eh, in particolar modo eh, della eh, biodiversità. Allora, la redazione degli strumenti di gestione delle aree naturali sappiamo oggi che deve avvalersi assolutamente di un approccio ecosistemico che ponga cioè l'attenzione a quelle complesse interazioni che intercorrono tra gli organismi viventi e la natura. Quindi gli approcci mirati a una conservazione nel tempo di una singola specie o di una singola attività sono ormai superati. Nell'approccio ecosistemico quindi eh, c'è un pieno riconoscimento del ruolo che ha l'uomo eh, all'interno di quegli ecosistemi dei quali sentiamo necessità eh, di tutela, in virtù proprio delle attività insediative, agricole, eh, zootecniche, ma paesistiche in generale che apposta. L'obiettivo quindi è di mantenere un ecosistema nella sua interezza in una condizione assolutamente sostenibile e resiliente affinché possa fornire servizi e beni eh, alle comunità. Si parte quindi dal presupposto che eh, qualsiasi eh, sistema vivente eh, che abbia l'ambizione di sopravvivere necessiti eh, come mh, alla stregua di un motore che segue le leggi della termodinamica, eh, necessiti di una sorgente di risorse e di energie e dall'altra parte, dall'altro lato, di un posto di scarico che continuamente eh, liberi eh, scarti degradati. Quindi l'ecosistema è quello che si trova nel mezzo tra la sorgente e il posto di scarico ed è un flusso continuo di energia e, eh, che deve perpetrarsi. Forse a differenza di un motore, eh, motore l'ecosistema, nell'ecosistema ogni elemento ha, eh, può avere un ruolo energetico e può essere allo stesso tempo risorsa e prodotto. Come eh, i motori che seguono la legge della termodinamica, l'ecosistema poi eh, tende all'ordine, tende cioè ad uno stato di equilibrio e tende a eh, eliminare energia degradata in pochissime, in pochissime quantità. Ecco quindi che ogni qualvolta si interviene su un sistema vivente, su uno degli elementi di questo sistema, eh, questo ehm, comincia ad evolvere nel tentativo di trovare un nuovo equilibrio e questo tentativo porta con sé una maggiore quantità di energia degradata. Quindi si produce grande, una grande quantità di entropia, un grande disastro. Un esempio di questo grande disordine è sicuramente la foto che vi vado a proporre. Si tratta di un paesaggio terrazzato, naturalmente dove il fattore di perturbamento è che è sparito l'uomo con la sua attività agricola e la sua attività manutentiva. E, um, e um, ha lasciato questo ambiente in eh, una, um, e l'ambiente quindi ha um, cercato e sta cercando di ritrovare un nuovo equilibrio per eh, diciamo, eh, opporsi a questa, a questa perturbazione. Sicuramente questa immagine non evoca la pluralità, si tratta infatti piuttosto di una, una zona e un'area che sta, eh, si sta rinaturalizzando con l'ingresso di questo bosco di neoformazione molto disordinato e molto caotico. Non è sicuramente un'immagine che evoca, armonica, che evoca, mh, alla quale si può associare la parola bio, e il concetto di biodiversità, anche se la biodiversità qui è sicuramente aumentata. Infatti questi mh, paesaggi terrazzati che fanno parte poi di un sito di importanza comunitaria in una zona podomontana della provincia di Udine, in provincia di Udine, era una, eh, un paesaggio terrazzato in cui veniva coltivata la vite, sfruttando l'esposizione solare di questo versante, e quindi le piante insistenti su queste superfici erano i pilari di vite, e poi questo prato polifita. Eh, più o meno uniforme eh, alla base della superficie di terra. 
Ecco quindi che questo potremmo chiamarlo disegno. In un ecosistema, quindi, eh, mi permetto di dire, va tutelato innanzitutto l'equilibrio, quindi gli strumenti di gestione dovrebbero poter garantire, prima ancora della conservazione della biodiversità, il mantenimento dell'equilibrio di quei molteplici fattori che caratterizzano l'ecosistema oggetto di tutela. E gli strumenti di gestione dovrebbero far proprio un approccio sì ecosistemico, ma anche un approccio dinamico, proprio nell'affrontare questi cambiamenti di equilibrio che eh, possono verificarsi all'interno dell'ecosistema che vogliamo tutelare in funzione di alterazioni interne ed esterne che quasi sempre sfuggono al nostro tempo. Ecco quindi che la rete Natura 2000 eh, in qualche modo eh, diciamo, risponde, è quello strumento legislativo che meglio risponde a eh, questa necessità di eh, tutelare equilibrio e tutelare biodiversità. E infatti coniuga le eh, misure di conservazione della biodiversità a iniziative di sviluppo socio-economico e culturale. E eh, il regolamento di, di, dal canto suo UE 1305 del 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale fa proprio questo concetto e eh, si pone come priorità proprio la promozione degli ecosistemi agricoli e forestali considerati di alta valenza naturalistica, con particolare riguardo alla salvaguardia, il ripristino e il miglioramento della biodiversità nei siti naturali. Le aree natura del mine, non si può eh, non menzionare il ruolo eh, fondamentale che ha eh, e riveste la zootecnia nella eh, salvaguardia della, e nella tutela del, degli ecosistemi eh, agroforestali. Per molti habitat, infatti, l'allevamento estensivo e il pascolamento diretto delle specie domestiche forse è l'unico strumento che può garantire in un eh, adeguato livello di biodiversità vegetale. E questo è il caso, lo vedremo dopo, delle, eh, della landa carsica, che eh, è una superficie eh, poco meccanizzabile e dove quindi il pascolamento diretto e l'allevamento estensivo sono gli unici strumenti che ne consentono il perpetrarsi e um, l'allevamento estensivo naturalmente attraverso la dispersione dei semi delle foraggere pascolate, la, ridist la ridistribuzione dei nutrimenti e il contenimento eh, delle aree boscate eh, può eh, raggiungere gli obiettivi che ci si trovano. Ecco quindi eh, che il coinvolgimento degli zootecnici in un eh, progetto di diversity che ha eh, come per, per protagonisti sicuramente gli impollinatori ha lo scopo proprio di ehm, come dire, approfondire le conoscenze circa le ricadute del pascolamento, circa le ricadute dell'allevamento estensivo eh, sul eh, mantenimento della biodiversità. E ehm, infatti un pascolamento razionale gestito, quindi non un pascolamento eh, improvvisato, può infatti permettere un prelievo di biomassa, pre, permette un prelievo di biomassa vegetale lento e disuniforme rispetto naturalmente al tipico trattore, eh, diciamo al tipico taruffa che entra in campo per la pena giù e eh, può, concede spazio e te, e può concedere lo spazio e il tempo necessario perché avvengano luogo e si concludano anche altri cicli biologici legati al contesto floristico. Le aree eh, in particolare quindi che eh, sono state eh, scelte, prescelte per ospitare le, eh, eh, le attività sperimentali del progetto Bidiversity sono il, lo ZSC Carso Triestino e Goriziano e lo ZSC Creto del Tagliamento. Il Carso eh, Triestino e Goriziano, eh, soggetto a misure di conservazione relative alle eh, zone di, eh, speciali di conservazione continentali e regionali, insiste e ricade nella provincia di Trieste e di Gorizia 
interessa i comuni di eh, Trieste, San Dorlingo della Valle eh, Dolina, Ronchi dei Legionari, Monfalcone, Giovardo del Lago, Cogliannore di Puglia, Duino Aurisina, Sgonico, Morruchino e eh, consta di una superficie di 9.650 ettari circa. Si trova incluso in una zona di protezione speciale, quello delle aree carsiche della Venezia Giulia, include le riserve naturali regionali del Monte Lanaro e del Monte Orsario e solo parzialmente le riserve naturali regionali delle falese di Duino, della Varrosantra, dei laghi di Doverdò e Petrarossa. Si tratta sicuramente di una zona che potremmo accostare eh, alla tipologia collinare, anche se è piuttosto complessa in realtà, ed è caratterizzata dalla presenza di numerosi habitat meritevoli di tutela e di conservazione, a volte anche molto diversi tra di loro. Quindi a partire dalle rupi e dai ghiaioni calcarei della Val Rosandra, particolarmente ricchi di endemismi, eh, per arrivare alle zone umide, come ad esempio il lago eh, di eh, Doverdò, che è questa grande depressione carsica posizionata nella parte più occidentale del sito, alimentata da sorgenti sotterranei, soggetta a notevoli variazioni del livello dell'acqua e quindi annoverabile come specchio lacustre. Oppure altri... Eh, habitat meritevoli di tutela naturalmente sono i corsi d'acqua e qui non si può che eh, non citare naturalmente il, il fiume Fumato. Tra i numerosi habitat naturalmente l'attenzione, viste le uh, finalità del progetto, si è concentrata invece sugli habitat comunque seminaturali, in particolare sulla landa carcica e sui prati permanenti da spazio, che vede, come dicevamo prima, nell'agricoltura ma soprattutto nell'antotecnia di tipo estensivo, lo strumento di eh, conservazione più efficace. E questa, la torta che vi propongo, questa tortina, eh, rappresenta, vuole dare rappresentazione dell'utilizzazione del suolo nei comuni interessati dal sito, eh, dal sito in, in oggetto. E eh, da questa tortina pare lampante come... Eh, Diciamo, è la, mh, creata sulla base di elaborazioni di dati siabri e eh, che eh, contiene le dichiarazioni delle culture 2020 e eh, da questa tortina è eh, lampante come eh, la superficie agricola utilizzata ehm, in termini di percentuali è occupata prevalentemente dal pascolo eh, che segue di poco il, eh, il bosco. Ecco quindi che il pascolo eh, ci dà subito l'idea di eh, quanto sia estesa la eh, superficie della landa, landa carsica e di contro ci dà l'idea di quanto sia possibile eh, o quanto poco sia possibile in questa zona un'agricoltura di tipo intensivo. Infatti se vediamo lo spicchietto dei seminativi ha eh, rappresentato solo per il 7%, e allo stesso modo eh, lo spicchietto ancora più piccolo delle foraggere è eh, eh, rappresentato da un 2%. Per quanto riguarda il pascolo, se poi vogliamo proprio entrare nel dettaglio, vediamo che eh, allora, la torta rappresenta delle macro categorie. La macro categoria pascolo ha in sé, eh, raggruppa in sé, Pascolo, il pascolo pulifita con roccia fiorante e tara del 20%, pascolo arborato con tara al 20%, pascolo arborato con tara al 50% e, e, e via discorrendo. Quindi da qui si capisce come effettivamente si tratta di zone veramente poco meccanizzabili e dove, come dicevo prima, tante volte risulta impossibile entrare per un semplice trattore eh, per eh, operare le... Eh, per le operazioni di finanziamento. Il bosco, eh, naturalmente l'uso non, eh, non è catalogabile in questo caso, ma la cosa che va sottolineata è come il pascolo, i spicchietti, i piccoli spicchietti della fettina del pascolo possono, mentre non si dica, passare 
dalla parte verde e quindi eh, essere ricompresi nel bosco, P proprio perché il bosco, ehm, diciamo, eh, nel bosco rientrano anche tutte quelle aree incespugliate, quelle, quelle aree di landa carsica incespugliate che eh, hanno già, eh, diciamo, intrapreso il meccanismo successionale del bosco. Per quanto riguarda la consistenza del patrimonio zootecnico, eh, un po' eh, diciamo la ripartizione tra le specie allevate eh, ci dà ragione di quanto visto nella tortina dell'utilizzo del suolo. Abbiamo gli ovini che eh, diciamo per un peletto superano i bovini con una percentuale di, di presenza capi del 34%, proprio perché eh, si tratta di zone dove forse. Eh, a lato di una eh, diciamo, zootecnia più tradizionale, nel senso una zootecnia da latte, una zootecnia produttiva, quella eh, in questo momento maggiormente rappresentata è eh, la zootecnia eh, appunto eh, legata all'allevamento ovino e legata al mantenimento della lana casca. Non si può eh, non annoverare a questo proposito. La razza ovina carsolina estriana, che è una delle razze di interesse zootecnico e in via di estinzione di Giulia Venezia Giulia, che è proprio originaria della razza carsica e che eh, proprio eh, in virtù di questa sua origine è, mh, è una razza rustica frugale che ben si adatta al consumo e all'utilizzazione di questi pascoli magri e pascoli magri. Eh, la consistenza zootecnica di questa razza in questo momento non è esaltante, forse eh, si aggirerà intorno ai 200 capi, proprio perché è una, eh, una popolazione molto piccola, arrivata al collo di bottiglia, quindi il problema in questo momento della, eh, per la sopravvivenza della razza eh, carsolina è eh, un problema di ordine generale. Cioè mancano i riproduttori, eh, mancano i riproduttori. Ed, era, ed è un argomento eh, del quale si era eh, ampiamente, ci, eh, diciamo, la regione si era ampiamente, eh, alla quale si era ampiamente dedicata e eh, che aveva eh, creando, diciamo, mettendo a punto anche un sostegno e una misura dedicata eh, nel piano di sviluppo, in uno dei piani di sviluppo rurale. Riguardo alla zootecnia, un'altra cosa eh, da sottolineare è il 21% degli equipi. Non si tratta di, 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 di percentuali eh, anche qui eclatanti, ma eh, questa fettina di equini eh, comprende eh, l'allevamento dell'asino. Qui troviamo semplicemente la eh, tabella esplosa con le consistenze del patrimonio importante quella da cui si è generata quella che Ecco, dicevo, l'allevamento dell'asino. Negli ultimi anni, infatti, molte aziende agricole eh, carsiche, quindi del luogo, hanno rivalutato anche l'allevamento asinino, che viene, eh, un asino che viene considerato un ottimo utilizzatore di pascoli magri e che si muove con disivoltura anche su terreni accidentati come quelli tipici del carso. Attualmente vengono allevati circa 190 capi asinini e uh, l'attenzione e l'interesse è crescente. E anche a livello regionale, uh, come è anche quello a livello regionale, infatti si passa da una consistenza nel 2017 di circa 185 capi ai 923 del 930, insomma, eh, di lì. Nel, a fine 2021. La seconda zona eh, prescelta per le attività di campo e la sperimentazione è la zona di, eh, speciale di conservazione in greco del, eh, del fiume Tagliamento. E il greco del Tagliamento è dotato di piano di gestione in vigore dal 2020 e uh, comprende un'ampia porzione del corso medio del tagliamento tra la stretta di Punzano al tagliamento e il ponte di Vignano per circa 11 km. 
è collocata eh, quest'area in una posizione del tutto eh, particolare dell'alta pianura friula e comprende le più ampie superfici a magrello del eh, Friuli Venezia Giulia. Dal punto di vista geografico eh, occupa, eh, è molto diciamo, più contenuta rispetto al Carso, quindi occupa 2.720 ettari nella porzione alto planiziale di eh, il tagliamento che appunto è uno dei fiumi per eccellenza del periodo di Venezia Giulia. Ed oltre ad occupare una buona parte del greto attivo del fiume, comprende anche un'importante fascia del primo terrazzo, posta in corrispondenza degli abitati di Quintano e Scudinverno, di eh, una fascia di territorio appunto sottoposta a gestione agricola, sia intensiva che tradizionale. E proprio forse la conduzione agricola tradizionale ha consentito la conservazione di prati mari e di prati da spaccio, eh, dei prati da spaccio in questa zona. Il comune maggiormente interessato dal SIC è il comune sentato di Spinterno, seguono quello di Puntano al Tagliamento, di Gnano e in percentuali non inferiori Ragosia e San Marino. Dando un'occhiata all'utilizzazione del suolo nei comuni interessati e quindi eh, facendo un piccolo raffronto con la tortina del caso, basta subito all'occhio come la situazione qui è molto diversa e quindi la maggior parte della superficie agricola utilizzata eh, intorno al, eh, al greco del tagliamento è occupata dai eh, seminari. Dei seminativi, mentre eh, le due fettine di eh, prato permanente pascolo, quindi il 5% e il 2%, sono veramente esigue e all'interno di eh, questa, eh, queste due macro categorie naturalmente si, eh, si inseriscono anche i prati magri e i prati eh, da spalcio eh, citati. Eh, ad una situazione del genere naturalmente non può che corrispondere una consistenza del patrimonio zootecnico che è eh, diciamo, mh, mh, fortemente eh, mh, come dire, eh, fortemente eh, che si, mh, mh, cioè una situazione del patrimonio zootecnico che vede i bovini come la, eh, la specie eh, domestica di allevamento eh, più rappresentata all'interno di questa zona e eh, naturalmente espressione di un'agricoltura e di una zootecnia intensiva. Mentre eh, ovini, eh, caprini ed equini, diciamo, eh, le percentuali per queste specie sono veramente ridotte. Anche se qui in realtà... Eh, la consistenza del patrimonio zootecnico riguarda tutto ciò che è registrato in Friuli Venezia Giulia, ma naturalmente una, eh, ha un'importanza eh, abbastanza, eh, cioè è importante in tutta l'attività di transumanza dei greggi che arrivano eh, diciamo, da zone limitrofe, ma comunque da altre regioni. Questa è la consistenza del patrimonio zootecnico, sempre la tabella esplosa rispetto alla cortina. Ecco, e altra, eh, mi sono dimenticata, ma un'altra cosa importante da sottolineare rispetto all'utilizzazione del suolo è sicuramente l'importanza che in una situazione del genere cominciano a rivestire le fasce tamponi che ehm, rappresentano un 1% della, eh, della superficie eh, agricola utilizzata e che naturalmente diventa, nel caso del caso, una eh, macro categoria eh, ascurabile, compare, ma diventa molto importante proprio ai fini della conservazione eh, della biodiversità in, in una zona eh, dove l'agricoltura diciamo, eh, viene... Eh, Portata avanti, portata avanti in termini di uh, intensività. Um, naturalmente sarà 
eh, diciamo interessante eh, alla fine della prossima stagione vegetativa eh, vedere quali eh, confrontare i dati raccolti eh, con le attività sperimentali per due siti che in realtà si presentano in, inseriti in due contesti così diversi e quindi eh, aspe aspetto anch'io in maniera cioè aspetto con aspetto insomma i risultati che uh, ci verranno comunicati sicuramente alla fine delle attività progettuali. Io eh, ho concluso. Oh. Eccoci. Non so se ho tolto. Ti prendo la, la parola io, non so Antonella, c'è qualche domanda? No? Allora, domande al momento non ce ne sono. Innanzitutto volevo ringraziare la dottoressa Lozak per il suo intervento che eh, ci ha noi siamo abituati forse a vedere descritti i siti Natura 2000 sempre un po' con l'ottica conservazionistica. Invece trovo molto interessante anche questo... Mm, questo approfondimento è essenzialmente basato su quelle che sono le, le caratteristiche e l'utilizzo zootecnico che poi è, è quello che è lo spirito insomma della, della direttiva e di quello che dovrebbe essere la gestione per l'appunto dei, dei siti Natura 2000. Tra l'altro mi trovo particolarmente mm, così sensibile al discorso del Carso essendo, essendo io di Trieste quindi per me Insomma, veder scomparire la landa carsica è, è, è ovviamente motivo, motivo di, 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 di dispiacere, insomma, ecco, non soltanto eh, dal punto di vista ecco, professionale per insomma, le cose di cui uno si occupa, ma anche perché proprio si è visto l'evolversi di determinati ambienti nell'arco sì, nell di una vita, nell'arco di alcuni decenni, proprio si vede come, come il territorio cambia. E, e quindi appunto la ringrazio proprio per questo, per questo approccio, per questa visione ecco, del, dell'utilizzo del, del territorio. E detto ciò Stefano do la parola a te se volevi sì. intervenire. Ma visto che la dottoressa Lozza, che differentemente da me, è di poche parole, allora magari metto lì un paio di, di, di domande o, o riflessioni o spunti per la discussione sperando che qualcuno raccolga un po' gli stimoli. La prima è, tu hai fatto riferimento a, a supporti pubblici nei riguardi dell'agrobiodiversità, no? in passato ce ne siamo occupati anche insieme, agrobiodiversità coltivata e allevata, no? nel caso dell'allevata ti sei interessata di razze domestiche in via di estinzione, hai citato la carsolina, ma ricordo anche un'attenzione per la vecchia genetica della pezzata rossa friulana, peraltro anche sul Carso era presente. Qual è la situazione attuale? La prima domanda è, cioè, quale... si è mantenuto un certo interesse rispetto, diciamo, eh, ricordo che gli esiti di, di un nostro interessamento eh, sono stati l'istituzione della sezione allevatori custodi mh, in ambito... Eh, associazione allevatori regionale eh, e, qu e questa è un po' la prima domanda no? la seconda è visto che qua vedo che sono collegati alcuni produttori, agricoltori o li abbiamo definiti imprenditori agroambientali no? <ride> a me piace definirli così beh sicuramente i costi di produzione e eh, eh, anche lo sforzo che, 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 che devono eh, lo sforzo che, hanno, che, che, che devono mettere in campo questi, questi produttori visti i vincoli ambientali la distanza da, 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 dai servizi eccetera eccetera quindi i costi di produzione abbiamo visto nelle, nelle puntate precedenti che i costi di produzione possono essere sostenuti o dal, dal consumatore sia esso turista piuttosto che consumatore di prodotti o dal contribuente. No? Allora, diciamo, mi collego alla prima domanda. Il contribuente, eh, diciamo, si, si palesa attraverso i pagamenti agroambientali. Ecco, pensi che eh, eh, 
ci sia un margine di, di miglioramento per aumentare, che ne so, l'appeal o, o il valore aggiunto dei prodotti eh, per far valere questi sforzi virtuosi che hanno i produttori nei confronti dell'ambiente, quindi in ultima analisi della biodiversità? Allora, eh, per quanto riguarda la prima domanda, allora, un paio, un paio forse saranno anche 7-8 anni fa, eh, era stato fatto un lavoro sulla, eh, sulle razze in via di estinzione, eh, quindi per quanto riguarda le razze vine in particolare sull'Alpagotta, la Istriana, Carsolina e la Prezzana, molto, molto meticoloso. Quindi oltre ad essere, eh, diciamo, ad essere istituita una sezione degli allevatori custodi presso eh, l'Associazione Allevatori del Fiori Venezia Giulia, erano state eh, un progetto collettivo, aveva raccolto tutte le istanze eh, degli allevatori iscritti alla sezione e eh, quindi c'erano i presupposti per eh, insomma, eh, lavorare in una direzione che potesse in qualche modo eh, diciamo, portare queste razze di distinzione ad uscire da questo collo di bottiglia all'interno del quale si erano infilate, proprio perché, eh, come dicevo prima, il eh, problema principale da risolvere, che rimane da risolvere, è un problema di deriva genetica, quindi manca proprio la possibilità di inserire riproduttori facendo fondo anche a eh, genetiche degli stati conterni, perché sia la Pletana sia l'Estriana Carsolina eh, hanno delle... Eh, sono allevate in piccole popolazioni anche in Slovenia e in Austria. Poi diciamo eh, per varie motivazioni tutto si è arenato, quindi eh, siamo rimasti sempre lì. Eh, siamo rimasti al punto in cui questo eh, grosso scoglio eh, dell'introduzione di, di riproduttori eh, deve ancora eh, essere, diciamo, eh, deve ancora essere superato. Eh, era stato fatto un lavoro molto meticoloso e pro, pra, pragmatico anche nel, ehm, diciamo, nel mettere assieme, nel creare la misura eh, inserita all'interno del piano di sviluppo rurale che andava a supportare economicamente il, eh, gli allevatori di queste razze. Eh, di queste razze proprio cercando eh, il contributo era, eh, era stato legato in quell'occasione proprio alla, ehm, quindi in linea con quanto poi descritto questo famoso progetto collettivo, era stato legato alla riproduzione, quindi eh, veniva premiato chi in qualche modo eh, faceva eh, aumentare la sua popolazione aziendale. Poi eh, naturalmente eh, sempre eh, tutto, tutto si è arenato, tutto si è congelato e eh, sarebbe eh, in questo momento il caso anche di che ne so, monitorare la situazione e vedere insomma, eh, cosa ci presenta lo stato dell'arte, quindi come eh, queste eh, tre popolazioni, per citare solo le razze ovine, ecco, ma come le popolazioni si sono evolute e eh, come si sono evoluti i contesti aziendali all'interno dei quali sono, sono allevate. Um... Sì, insomma, prima che tu risponda alla seconda domanda, ricordo che, che una delle proposte che avevamo fatto a seguito di quel progetto lì era quello di creare un centro per l'allevamento dei riproduttori, diciamo un po'... Eh, su, sulla, sulla, sulla falsariga di quello che è stato fatto in Veneto a Villiago, eh, che è un centro eh, genetico che in qualche modo supporta le razze ovine venete eh, allevando i riproduttori e quindi diciamo, garantendo anche un certo contrasto alla consanguinità. Vabbè, però, insomma, poi qui la cosa non è andata avanti. Se c'è qualcuno in regione che ci ascolta potrebbe riprendere. Per la parte vegetale vedo che è stato fatto un po' di più. Um, vabbè, no, poi, li, vabbè, poi mi fermo, no? c'era la seconda domanda su come, su come i produttori potrebbero 
insomma, far valere i loro sforzi anche a livello di valore dei prodotti. No? Sempre con quel progetto avevamo depositato quel marchio degli allevatori custodi. Devo dire la verità che è un po' di anni che non me ne, non me ne occupo, quindi uh, volevo capire se avevi qualche informazione più recente della mia. Mm, qui. Informazioni recenti non ne ho. La creazione del marchio voleva appunto eh, sicuramente andare incontro anche al, eh, alla valorizzazione dei prodotti derivati dagli allevamenti, dalle attività di allevamento. Ehm, ecco, forse eh, per la valorizzazione dei prodotti il eh, quello che oggi eh, in queste zone che oggi sarebbe necessario e che un po' riprende eh, anche quello che è stato fatto tutto sommato nella sezione degli allevatori custodi è il, eh, eh, diciamo, il, mettersi, il mettersi in rete, quindi eh, il cercare di eh, spalmare i costi di produzione no, su eh, più aziende eh, che eh, si trovino ad operare in, in un contesto, che siano con termini e si trovino ad operare in uno stesso contesto. Quindi le famose reti d'impresa che comunque mi sembra eh, siano, eh, ce ne siano e che eh, soprattutto, ma solo perché magari conosco meglio, si, ce ne siano molte e molto dinamiche, molto attive proprio eh, nella zona del Carso Triestino di Veziano. Non hai il microfono acceso, Antonella. Scusate, era solo per dare la parola a Fabio, anche aveva la mano alzata. Eh, sì, sì, no, mi, mi sento molto chiamato in causa eh, in quanto sono funzionario del servizio biodiversità e sta, sono stati toccati eh, vari punti che riguardano l'attività del nostro servizio. E innanzitutto il piano di gestione che è stato adottato ed eh, approvato proprio a seguito di quel progetto che si chiama Live Magari Grassland e da cui sono state tratte, ho visto anche alcune informazioni, e che hanno consentito oltre che eh, di recuperare 200 ettari di praterie magre che erano in uno stato di assoluto abbandono hanno consentito appunto anche di definire questo piano di gestione che è, è, è stato fatto anche con il concorso e la partecipazione di tutto il territorio in primis con il mondo agricolo. E poi l'altro punto era anche per rispondere a Stefano Bovolenza sulle iniziative messe in campo eh, proprio nei riguardi degli allevatori. Noi siamo partiti proprio da questo presupposto, cioè che quei prati che erano scomparsi sono scomparsi per due motivi. Da una parte va bene l'agricoltura intensiva, che ha riguardato solo i margini di quella Z, zona di conservazione speciale, perché in realtà tutte le attività sia zootecniche che agricole che ha presentato la dottoressa Alozac in questa interessantissima presentazione riguardano il contesto più ampio di, del territorio dei comuni all'interno del quale è inserita questa zona di conservazione. Però all'interno della zona di conservazione in realtà le aree inseminativi sono più marginali, anche se ci sono e sono consistenti. Allora c'erano due elementi no, che hanno eh, rappresentato un, un, veramente una pressione negativa per la conservazione di questo paesaggio, che è quello più tipico di questa zona, che appunto sono i prati maghi. Da una parte l'agricoltura intensiva, dall'altra parte l'opposto, cioè il totale abbandono delle attività di pascolo e di sfaccio dei prati. E quindi in che cosa è consistita la nostra azione? Da una parte nel riprenderci in carico quelli che erano le concessioni nel demanio idico regionale su uh, aree che erano poco adatte diciamo all'agricoltura intensiva oppure erano addirittura oggetto di concessione ma si trovavano in stato di totale abbandono cioè erano sostanzialmente degli incolti ricoperti da una colta di vegetazione e di eh, erbe infestanti. Dall'altra parte invece nel demanio idrico proprio nell'alveo del fiume il grosso problema è che gran parte di questi pascoli un tempo utilizzati erano, erano completamente ricoperti da anche qui uno strato di vegetazione arbustiva all'octona invasiva rappresentata per lo più da amorfa fruticosa. Quindi il primo step è stato quello di eh, recuperare questi prati. 
Il secondo step invece è stato proprio quello di, eh, finito il progetto e quindi finiti i fondi, porci il problema di come andare a gestire questo patrimonio. I prati ovviamente si conservano, sono degli ambienti dinamici che si conservano solo grazie al concorso dell'agricoltura e dell'agricoltura tradizionale, per cui cosa abbiamo fatto? Abbiamo ridato in concessione i prati recuperati e li abbiamo dati in concessione ad agricoltori interessati a svolgere attività di sfalcio e di pascolo. E questo è un elemento che ha reso in qualche modo ecosostenibile e, e, e prefigura un futuro a questi prati che sono stati ripristinati grazie al concorso dell'agricoltura. E questo diciamo che è un elemento fondamentale perché va a ricollegare i prati con, ehm, con, con, con l'allevamento. Ovviamente questi qua sono dei prati magri e è solo un certo modello di allevamento può utilizzare questo tipo di foraggio che è quello appunto di allevamenti estensivi oppure allevamenti ovini, caprini o anche equini. Però la cosa molto importante è stata quella di eh, creare una connessione con quelle che sono le leve del piano di sviluppo rurale, cioè i concessionari, oltre a svolgere un'attività di sfalcio e di utilizzo di questo fieno, che altrimenti per noi in regione costituisce solamente un onere, hanno potuto utilizzare i fondi del PSR che mette a disposizione degli incentivi per lo sfalcio. E quindi la cosa incomincia a diventare interessante. Eh, da poco la novità è di riconoscere a fianco a un premio per diciamo, l'incentivo allo sfalcio, riconoscere anche un'indennità rispetto ai vincoli che sono posti, perché questi sono prati che ovviamente hanno una serie di vincoli legati al fatto che non si possono utilizzare in maniera intensiva, non si possono concimare, eccetera, eccetera, e quindi si affianca all'incentivo anche il premio legato all'indennità Natura 2000. E con questo si rende anche appetibile da parte degli agricoltori l'interesse allo sfalcio che diventa da una parte utilizzo del fieno, dall'altra parte una vera attività diciamo, di servizio perché è connessa alla manutenzione dei prati che certamente per l'ente pubblico è molto più onerosa che se non, eh, rispetto, al fatto, rispetto a quanto non avviene per gli agricoltori perché... Eh, diciamo loro sono più attrezzati e utilizzando comunque i premi del, del PSR possono eh, fare lo stesso servizio, svolgere lo stesso servizio in maniera più efficiente e anche utilizzare il fieno in maniera circolare come risorsa. L'ultimo step riguarda questo progetto di cui ho accennato la scorsa volta che è Life Poly Action che intende proprio creare una vera e propria filiera del, del, legato ai, al fieno dei prati stabili. E quindi la nostra intenzione è di creare una filiera principale che è quella del latte fieno, o meglio, il latte dei prati, il latte dei prati stabili, in modo tale da eh, appunto creare un valore aggiunto eh, al latte, al formaggio che viene prodotto con, eh, con questo fieno, mettendo in evidenza che questo fieno è un fieno diverso da tutti gli altri, è un prodotto che proviene da aree naturali protette, che anche se restituisce poco in termini quantitativi e produttivi può restituire qualcosa in termini qualitativi perché avvicina e allinea l'alimentazione del bestiame a quella che era un'alimentazione più tradizionale quindi è un modello diverso rispetto a quello dell'allevamento dell intensivo e quindi eh, chiama, diciamo, mette in campo anche altri temi che sono l'ecosostenibilità e l'attenzione al benessere animale ed infine anche rendere consapevole il consumatore che acquistando quel latte, quel prodotto, in realtà offre un contributo anche al mantenimento dei, dei prati. Queste sono le nostre intenzioni. Questa è la filiera principale. Attorno a questa filiera principale dovrebbero ruotare altre filiere collaterali che sono il miele dei prati e anche la raccolta del fiorume, cioè la possibilità di sfruttare questi prati che sono innanzitutto delle riserve biogenetiche per produrre fiorume e eh, quindi raccogliere seme per andare a arricchire altri prati e quindi consentire al concessionario, all'agricoltore, anche proprietario, di vendere questo seme come prodotto secondario dei prati. Eh, questa è un'azione che noi intendiamo mettere in campo, ha tirato molto l'attenzione della Commissione europea, tanto che l'ha resa una delle, eh, diciamo delle azioni centrali all'interno di questo progetto. Eh, naturalmente siamo all'inizio, e speriamo veramente che, di poter tradurre queste, queste nostre intenzioni in qualcosa di concreto 
piccolo ausilio di tutti, eh, di tutto il territorio, degli allevatori, perché qui bisogna fare un lavoro di rete e certamente credo che un ruolo centrale lo potrebbe svolgere sicuramente anche l'Università di Udine mettendo in campo le proprie competenze. No, grazie, grazie dottor Fabian della... Si fa sfondi una porta aperta, nel senso che io altrove magari, ma mi occupo da, da molti anni di questo argomento. Cioè, non lo so, io, io mi occupo più di bovini, ma in, in questi giorni la pubblicità sulla fontina è pressante. No? Beh, chi ha avuto un po' di coraggio nello scrivere i disciplinari di produzione dei prodotti a marchio, e non penso solo a DOP, GP, STG, ma anche i marchi locali, voglio dire, quando c'è questo coraggio, questo coraggio nel medio, nel breve, ma nel medio termine paga, perché consente un'informazione seria nei riguardi del consumatore. Voglio dire, chi compra la fontina compra la razza valdostana, perché nel disciplinare c'è scritto che tutto il latte prodotto deve derivare dalla valdostana. Allora, Proviamo a guardare quanto produce la valdostana e quanto produce una frisone. La valdostana produce beh, da 35 a 40 quintali di latte in una lattazione. La, 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 la frisona ha superato il 100, adesso col sistema 4 siamo a 105 di media. Anche la stessa pezzata rossa, che è una duplice attitudine, quindi più rustica, più frugale, più resistente alle malattie, però all'inizio del Novecento produceva 25 quintali, la media oggi è 70. Ora, è chiaro che eh, il miglioramento genetico, stanzialità, destagionalizzazione dei parti, così giocano a sfavore di quell'utilizzo che dicevi, no? Se, e quello è un po' il problema. Quindi penso che bisognerebbe... Io, io non so se la fontina, dicevo, che ha salvato la la valdostana o viceversa. Certamente legame, prodotto, territorio, eh, sistema di produzione, razza allevata così, scritta eh, e, diciamo, e, e, e definita in un disciplinare di produzione che diventa la regola per produrre, eh, ha portato nel lungo termine ad un prodotto che ha un valore sul mercato e quindi in quel caso sì che c'è un buon equilibrio tra il pagamento agroambientale o il pagamento del servizio ecosistemico o del beneficio pubblico erogato dall'ente pubblico e valore riconosciuto dal consumatore, perché il consumatore può leggere un disciplinare all'interno del quale ci sono tutti questi comportamenti codificati e, e quindi non, non lo so, forse possiamo fare, anzi possiamo cominciare a fare qualcosa anche qui considerando no, insomma, che, che anche i nostri prodotti di punta, parlo del Montasio piuttosto che, ma anche del prosciutto di San Daniele, voglio dire, poi questo coraggio nello scrivere disciplinare non c'è mica stato. E quindi il latte si può fare con qualsiasi razza, insomma, i trattamenti sono vari. Insomma, alla fine si arriva ad una banalizzazione del prodotto. Allora io, il senso della domanda che facevo anche dalla dottoressa Lozza, che era... C'è un margine, però è ovvio che l'ente pubblico deve, deve in questo senso supportare la cosa. Noi avevamo iniziato a fare un ragionamento così, nel senso che se un consumatore, diciamo, beh, la dico un po' pesante, non si sente preso in giro, ma, ma riesce ad accedere ad informazioni utili che, che, lo, che lo informino su, 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 sulle azioni corrette che può fare un produttore nei riguardi di obiettivi che possono essere il benessere, la biodiversità, la sostenibilità ambientale ed altro ancora, penso che, alla, che nel medio termine questo, questo paghi. Ecco, io ne sono estremamente convinto perché, perché altrove mh, ci sono stati momenti buie, eh, mh, ma penso che sia un momento in, interessante questo perché il, la sensibilità del consumatore, del cittadino in genere è molto alta e quindi azioni in questo senso, secondo me, possono avere un, un successo. Quindi diciamo sono assolutamente in linea con quello che dicevi. Vedo Giuseppe Cossuta che non vedo da tanto tempo, molto più barbuto dell'ultima volta. 
potresti fare anche tu qualche considerazione, accendere il microfono, visto che hai acceso la telecamera. No, io sono arrivato molto in ritardo perché uscivo da scuola e quindi mi sono perso un po' tutto, lo rivedrò registrato. E... Niente, un saluto a tutti intanto. C'è qualche altro contributo? Sono le mani alzate, non ne vedo, e scritte neanche. Comunque Stefano, devo dire che questo percorso che hai organizzato di seminari e innanzitutto ha una, veramente si sta svolgendo secondo una, una sua logica che, che apprezzo veramente moltissimo e, e, e fa venire un sacco di idee <ride> fa venire un sacco di idee per progettualità per, e, ed è quella la cosa secondo me positiva perché sono tutti argomenti che e, ci mostrano come alla fine le possibili soluzioni gestionali sono assolutamente multidisciplinari, perché ogni, ogni volta ci viene dato un, un tassello in più, giusto? E sì. solo con, con un approccio multidisciplinare si può pensare di, di, di arrivare a delle soluzioni che siano efficaci e condivise. Sì, sono d'accordo. Eh, va bene, quindi siamo riusciti questa volta a contenere il tutto in, in un'ora. Eh, se non ci sono altre considerazioni, domande. Ci ringraziano per aver parlato del Carso e con un po' di campanilismo ovviamente mi associo. Allora, qual, eh, Matteo Paladini ci domanda in chat come fa il turista a pagare questa biodiversità? <ride> questo, questo è il grande... Non so, io ho cominciato a lavorare... Di, di, allora, diciamo, sappiate che l'università non ha fondi propri, no? per cui diciamo, sviluppa le, le proprie ricerche quando c'è un committente che paga, ecco, non voglio dire. No, no, ma era questa biodiversità. Eh, no, non... no, ma questo, no, no, ma era, era una premessa per dire il perché ho lavorato poco qui, però diciamo a fine anni Ottanta, quando eh, ho cominciato a lavorare in montagna, ma più in Trentino che, che da altre parti, eh, già lì cominciavano a per dire come fa il turista a pagare questa, lì, lì si diceva ma chi paga i costi? Allora c'erano subito ehm, chi gestiva i progetti eh, per, per conto della provincia, diceva beh ci sono tre possibilità, no? il biglietto, cioè vado a vedere eh, il parco e, e faccio pagare l'entrata, oppure Diciamo il, il cittadino che consuma, che cosa consuma? Prodotti turistici, prodotti locali, insomma tutti i servizi del territorio sui quali si può creare un valore legato al, al, al territorio che li eroga. Ricordo che il puzzone di Moena si chiamava Sprez Saori una volta, no? poi hanno cambiato nome. Io dicevo ma come fate a far pagare così tanto un prodotto che si chiama pure Puzzone, no? mi sembrava una cosa... Beh, mi hanno detto intanto è un prodotto che si differenzia dagli altri e poi noi non vendiamo il formaggio ma vendiamo l'emozione dell'acquisto di questo prodotto sotto le pale di San Martino. No, questa volta mi sembravano un po' dei pazzi, però effettivamente eh, c'è, eh, come dire, il, il valore legato agli attributi esteriori di un prodotto. No? E, un, e un altro, che è, è la terza via, è quello di farlo pagare al contribuente. Come? Eh, individuando dei servizi che l'agricoltura la, può erogare eh, in termini di mantenimento, recupero, ripristino di biodiversità, ma anche di, 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 di attenzione al benessere animale, piuttosto che eh, attenzione che ne so, al riscaldamento globale, ai gas serra, all'eutrofizzazione, all'acidificazione. Ci sono molti molti disservizi che l'agricoltura intensiva fa 
e che l'agricoltura, diciamo, più rispettosa dell'ambiente potrebbe mettere in campo eh, per valorizzare i prodotti. Beh, insomma, tutte queste vie vanno perseguite, no? Probabilmente, diciamo, il biglietto, guardate che ci avevano pensato, eh? il biglietto per entrare in un certo territorio, vabbè, non, non, è, non è stata una via percorribile, però il valore aggiunto sul prodotto e il valore del servizio eh, so, sono due vie. Il problema è che molti servizi non hanno un mercato e sono difficilmente quantificabili. Insomma, gli economisti ci stanno lavorando, ma quanto vale un paesaggio? Beh, gli svizzeri ci stanno lavorando molto. Eh, eh, quanto vale il mantenimento eh, dell'informazione genetica legata ad una razza meno produttiva, ma più adatta, che si è coevoluta con un territorio? Eh, è difficile da dire. Oggi potrebbe non valere nulla, domani in una situazione diversa di mercato, in una situazione diversa eh, climatica, così potrebbe valere moltissimo. Quindi diciamo, è chiaro che l'ente pubblico ha un problema, perché anche dove riesce a, a, a individuare i servizi utili, poi fa fatica, no? come abbiamo visto anche nelle, nelle, negli incontri precedenti, fa fatica a quantificare. Uh, e, e, e quindi probabilmente la quantificazione, che è eh, una certa quantità di euro per ettaro, piuttosto che per unità bovina allevata, piuttosto che, che è un, un metodo troppo grezzo per pagare il servizio. Ecco, quindi secondo me nei prossimi anni bisogna lavorare molto per cercare di capire che valore potrebbero avere per la società, per un territorio, per una regione, per un i servizi erogabili da un'agricoltura, diciamo, declinata in vario modo. No? Abbiamo parlato di agricoltura biologica, di agricoltura integrata, di agricoltura conservativa, eh, di varie agricolture cosiddette low input, dell'agricoltura dell di precisione. Ecco, tutti questi, tutti questi approcci eh, così, ha, hanno dei costi, evidentemente, eh, che non possono essere... Eh, diciamo caricati solo sui prodotti finali, no? devono essere caricati sui prodotti e sui servizi e i servizi li paga l'ente pubblico, per cui diciamo lavorare molto sugli, su, su questi servizi. D'altro canto anche se andiamo a vedere quali sono diciamo così, gli indicatori di risultato del, del, eh, proposti per la prossima PAC 23-27, mi sembra che questo sforzo che non abbia portato a grandi, no? siamo ancora a ettari, siamo ancora a, a unità bovine adulte no? e si fa fatica a fare un salto di qualità. Io avevo proposto, avevo fatto questa domanda al dottor Zanchetta, dicevo ma perché gli enti pubblici non sfruttano i liberi professionisti per, per, per fare delle valutazioni di merito, no? che ne so io, dinamiche di vegetazione, eh, Appunto la dottoressa Lozak diceva prima, non paghiamo la mera detenzione dell'animale minacciato da erosione genetica, no? eh, finanziamo eh, l'allevatore che, che si impegna a riprodurre questi animali, ecco, che è già un passo avanti rispetto al, al, al pagamento della detenzione dell'animale, che eh, un animale che non si riproduce da un punto di vista così no, non ha nessun significato. E quindi ecco, e potrei andare avanti, ecco, quindi diciamo che secondo me nel prossimo, eh, insomma, si apre un, un grande spazio di lavoro per trovare indicatori utili per misurare le scelte eh, di, di azioni eh, mirate al raggiungimento di tutti questi obiettivi. È, è una cosa importantissima secondo me. Uh, Insomma, ci sono lavori eh, importanti così, però poi l'applicabilità è sempre difficile. Insomma, no? chi, eh, chi lavora in regione sa che il terrore dell'ente pubblico è trovarsi davanti a un magistrato, eh, o, o, ovvero a, a, si apre un bando, c'è un ricorso, si ferma tutto il finanziamento e quindi di fronte... Ad un, ad un magistrato è molto meglio dire no, io ho misurato con satellite gli ettari, piuttosto che entrare, eh, in, in, piuttosto che, che avere a che fare con indicatori che non sono così semplici no? da, 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 da misurare o, 
o servizi da quantificare. Insomma, non so se mi sono spiegato, però questo è un campo molto importante eh, dove dobbiamo impegnarci sicuramente. Ecco, prego, scusa, non avevo visto la mano, dottor... Eh, prego Marco, prego. Valeci, non, non è difficilissimo, grazie. Ti mette sempre in difficoltà. Eh, mi rendo io solo, solo, quando ci spostiamo oltre l'isonzo diventa... Ti diamo lo stesso del tutto, ti ho dato del Marco perché sì, non no, devo storpiare il cognome. Non c'è nessun problema, assolutamente. Prego, prego. Non sono assolutamente formale. No, allora, eh, esitavo prima di intervenire, poi mi sono sentito molto con Stefano, collega del Servizio Biodiversità della Regione, e, mh, e visto che anche per me è una questione territoriale, visto che gravito al di e su entrambi i lati del Carso, quindi in Italia e in Slovenia, e conosco un po' il territorio, ci sono alcune cose, che, un paio di cose che mi sentirei di dire. Uno, mh, avendo parlato anche a suo tempo, eh, appunto sommato anche tempi recenti, con i pochi allevatori che hanno la carzolina, nel, nei vari anni in cui lavoro sul territorio, mh, ho sempre, sempre saltato fuori che la fine si la conservano perché c'è un legame col territorio, ma come produttività con quell'animale lì, con quella razza lì non se ne fa molto e preferivano anche magari metterci vicino la sarda perché comunque produce più latte. Ora, sappiamo, la, in particolare la, la landa carsica, l'agmaina, è un territorio che è povero, però questo è quello che abbiamo e la diversità è quella che c'è su e ha un, sua, una sua valenza, ma direi affettiva, paesaggistica, ma la, la gente viveva eh, comunque a suo tempo con quel territorio lì. Io nel paese della Slovenia in cui vivo, a pochi chilometri da Trieste, il mio vicino di casa, contadino da sempre, mi disse ma una volta qui non c'era tutto questo bosco, praticamente si tirava fuori l'erba da qualunque punto possibile. Ora, ci, mi va bene che sul Carso sia ritornata la, 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 la componente forestale, però mh, sicuramente è, diciamo, è un territorio che rispetto a tanti altri è avaro, è un dato di fatto. Se in più abbiamo una razza, e questa è quella che si è selezionata, probabilmente perché è estremamente rustica, capace di vivere in un territorio piuttosto difficile, però eh, è poco produttiva, forse sarebbe importante pensare a un miglioramento genetico. Questo non vuol dire farla sparire, non sto dicendo assolutamente questo, però come si può lavorare per ottenere un maggior quantità innanzitutto, perché questo è quello che lamentano. Io non sono in grado di dire, eh, ma mi immagino di sì, desidero anche pensarlo, che, eh, che la flora, che, che i pascoli della landa carsica pur pochissimo produttivi, possono dare qualche input in più per quanto riguarda gli aspetti organolettici e anche nutrizionali sul prodotto finale in particolare. Non so, mi verrebbe da pensare a, a un'operazione che possa in qualche maniera avvicinarsi su una situazione molto più desolata, con un formaggio che costa tantissimo, quel formaggio dell'isola di Pago in Dalmazia, è un formaggio che praticamente cresce, che, cioè, scusate, che, che, che è prodotto da pecore che... che, che che mangiano in praticamente una situazione semidesertica quasi, è un formaggio che deriva da una vegetazione che è investita dalla bora, ha una sua particolare salinità ed è un formaggio che viene venduto a prezzi anche alti localmente nell'isola di Paolo. Quindi, tanto per dare gli spunti, cioè, eh, va benissimo il discorso della carsolina, però eh, la blocchiamo come se l'avessimo congelata nel tempo, forse si può fare qualcosa di più. E questo è concludere questa parte qui. L'altra cosa che vorrei dire è in particolare per il Carso, come per tutte le situazioni, diciamo, quelle che si definivano una volta situazioni marginali, per cui praticamente venivano abbandonate, è una cosa che mi avete già sentito dire anche nelle, nelle volte precedenti. Secondo me la chiave di svolta sta fondamentalmente in quella che potremmo chiamare un'agricoltura contadina eh, di piccola scala. Quindi nulla a che fare con l'economia di scala, ma con qualcosa che agisce localmente, un'agricoltura contadina biologica, sì, ma anche, in, cioè, quantomeno integrata, comunque, diciamo, nell'ottica della sostenibilità. E che dove quella che è la pressione fiscale amministrativa venga adeguata rispetto a queste necessità, perché è impossibile che ciò che può funzionare per le grandi aziende possa funzionare e sia agevole anche per è un piccolo contadino che comunque lavora capillarmente sul territorio, che produce un reddito che, viene, che funziona localmente. Quindi, certo, non sarà un... inciderà forse diversamente dal punto di vista economico per quanto riguarda i grandi numeri, però è presente e fa qualcosa, è un mercato di prossimità che ha il suo valore e questo sicuramente ha un senso eh, molto importante anche dal punto di vista alla fine turistico, no? perché anche questo ci sta. 
E vorrei concludere con questo, c'è questo esempio reale di un mio carissimo amico allevatore di capo, e parliamo di un gregge di circa 60 capi, che da Muggia, dove, anche per effettive difficoltà territoriali, però dove contribu contribuiva sulle colline muggesane a far sì che eh, queste situazioni, diciamo, non è proprio l'anda carsica perché il substrato geologico è diverso, siamo su flish, però comunque praterie aride, con tra l'altro notevoli fioriture di orchidee, e queste praterie potessero continuare, quelle che erano interessate sul lavoro, potessero continuare a esistere, tutte le difficoltà eh, logistiche innanzitutto e non solo, hanno fatto sì che si abbia trovato condizioni migliori per poter lavorare, probabilmente anche vivere definitivamente, a forni di sopra. E questo la dice tutta. Se noi perdiamo le risorse che abbiamo sul territorio di persone che hanno enormi volontà e posso garantirvi che questa persona si è sacrificata tantissimo e facciamo sì che eh, si sposti completamente da un'altra parte, eh, sì, la vedo dura, soprattutto su un territorio come quello del Triestino, eh, riuscire a, a parlare di un'agricoltura che possa incidere. E non è che non sia possibile, è possibile, però deve essere portata avanti con criteri completamente diversi da quelli che è un'agricoltura un di pianura o di territori comunque molto più grandi e meno frammentati. Ecco, io con questo concluso. Grazie. Ma eh, non, so, non so se posso dire qualcosa, no? La dottoressa Loznak sa che so, io avevo fatto quattro calcoli per conto della regione di quanto poteva valere un allevamento di una carsolina rispetto, boh, visto che hai citato la sarda, rispetto no? cioè, a parità di capacità imprenditoriali, allevare la carsolina piuttosto che, che la sarda. Cosa vuol dire? A parte che la carsolina in Italia non viene nemmeno munta, ma diciamo pure che che venga molto, ma avevamo anche fatto un ragionamento sul valore del, dell'agnello, no? tant'è che avevamo chiesto l'IGP, agnello Cassolino, ma detto questo, è chiaro che se pensiamo all'imprenditore agroambientale, in, in quel contesto lì, il, il mercato dei servizi deve essere quello preponderante, no? cioè è, è ovvio che... che che il pagamento pubblico de deve fare riferimento a a a ai, ai reali svantaggi. No? Quindi diciamo se, se i pagamenti agroambientali fossero diciamo, eh, in qualche modo legati al livello di svantaggio, o ov ovvero alla qualità e alla quantità dei servizi che, che quegli agricoltori danno alla collettività, allora se effettivamente quello fosse anche un mercato, quindi mi leggo a quello che dicevo prima, di non dargli un valore, quindi ri ritorno, no? Io avevo detto alla regione paghiamo 400 euro a uba, eh, un uba in, in, per, per gli ovini vuol dire 6,7 pecore, quindi 400 euro all'anno ogni 6,7 eh, eh, pecore allevate, Uh, poi negli anni questa cosa si è diminuita, diminuita, diminuita perché sembrava un'assurdità, no? ma, ma è del tutto evidente che se io ho l'interesse nel mantenimento di una razza che è vero che produce poco, però ehm, si, si, si è eh, in qualche modo, eh, gli, gli, gli allevatori hanno più o meno consapevolmente selezionato questo animale perché è in grado di, di adattarsi ad un ambiente siccitoso, eh, particolare eh, con dei foraggi molto grossolani così secondo me è molto interessante insomma mantenerla al di là della produttività in questo senso è ovvio che, che l'ente pubblico deve essere disposto a pagare eh, il servizio molto di più di quanto non, non, non lo paghi ad un altro allevatore che, che a parità di capacità imprenditoriali alleva una razza più produttiva, bisogna fare i conti, insomma io non so, vedo che c'è anche Pasut qui che mi ascolta, ma è anni che stiamo cercando di ragionare su questo, no? eh, però probabilmente i nostri ragionamenti sono troppo complicati per essere tradotti eh, praticamente, eh, però è chiaro che è così, per cui... Eh, So, facevo l'esempio eh, che conosco del Trentino rispetto all'Alto Adige. No? L'Alto Adige paga i servizi uh, sulla base de, de, del livello dello svantaggio, okay? per cui non ha perso i versanti, per esempio. No? Chiunque vada, fa, faccia la Val d'Adige, faccia Trentino e Alto Adige, capisce benissimo che in Trentino 
che, hanno, che avevano un approccio più italiano, fra virgolette, no? di pagamento, sei in montagna e quindi ti pago a ettaro, si vede bene che negli anni insomma, le attività tendono a concentrarsi do, do, dove ci sono i servizi, dove, dove c'è la viabilità, no? e quindi diciamo c'è c'è sempre questo problema, no? E quindi, quindi è chiaro che se, se io dovessi dire in poche parole, eh, l'ente pubblico deve, e, e lo ripeto continuamente, individuare, ma qui siamo a un buon livello, anche se si potrebbe fare di più sul territorio, perché lo stesso servizio ecosistemico non può essere pagato o valutato allo stesso modo su tutto il territorio. Quindi abbiamo, abbiamo un territorio molto variegato, abbiamo i sistemi informativi territoriali, Possiamo fare delle valutazioni sui livelli di svantaggio, chiamateli come volete, dove ha più o meno senso pagare i servizi. Poi c'è il passaggio successivo che è quanto pago i servizi. Poi bisogna essere disposti però a, a pagare adeguatamente gli sforzi eh, degli agricoltori che, come dicevi, alla lunga costano molto meno della protezione civile piuttosto che dell'intervento diretto del pubblico. Insomma, non so se, se, se sono riuscito a rispondere. Poi, sul miglioramento genetico della carsolina, io non sarei così entusiasta di fare un miglioramento nel senso di aumentare le produzioni o le performance produttive di una razza così. Me la terrei così perché penso che una società più o meno ricca come, come la nostra, possa permettersi di mantenere degli animali anche solo per una funzione ecologica. Non so se, se ho risposto. Io su questa cosa mi trovo, mi trovo sinceramente d'accordo con, con Stefano. Anche, ovviamente mi sono approcciata un po' anche al, alle pecore per un altro progetto che sto seguendo e proprio quello del, del miglioramento genetico e del, delle razze allevate è uno dei, degli annosi problemi che, che saltano fuori. Tra l'altro vedo nella chat, e mi, mi permetto di saltare un, un commento, l'ultimo dice come si risolve il problema della lana, anche qui direi che si apre un mondo che forse sicuramente non riusciamo a, a sviscerare tutto quanto oggi, bello perché siamo partiti alla fine da un progetto sulle api e parliamo di, di lana, di, <ride> di pecore, perché anche, sì, anche il problema della lana è... Per chi è un attimino dentro nel, nel discorso dell'allevamento ovino è un problema assolutamente significativo. Quindi adesso se volete vi do la parola. E, e prima invece eh, c'è un commento che ci, eh, ci ricorda come sia fondamentale la comunicazione relativa a quello che è il valore aggiunto di un prodotto. E su questo logicamente sì, si sfonda una porta aperta perché logicamente se vogliamo avere un valore aggiunto eh, associato a un prodotto e legato a quelli che possono essere biodiversità e servizi ecosistemici o si fa un'opportuna narrazione che permetta di conoscere e di eh, rendere insomma evidente proprio quello che è il valore aggiunto quindi associato anche a, al, alla valutazione economica del prodotto oppure logicamente il prodotto non, non riesce a essere eh, competitivo solo sul piano, sul piano economico e, e questo è un discorso che avevamo toccato anche già nelle, nelle volte scorse. Sì, in parte, in parte una risposta può essere. Insomma, il consumatore riceve le informazioni quando acquista un prodotto e quindi è chiaro che bisogna fare... Insomma, ci sono le etichette intelligenti, no? Adesso con, con questi due anni di isolamento eh, do, dovuto al Covid, effettivamente molti consumatori eh, si sono rivolti un po' alla, alla rete, no? E, e vedo che, insomma, in molte situazioni che conosco, eh, lì si è approfittato per dare più informazioni al consumatore, no? È stato uno de, degli elementi positivi a eh, chi, chi va... Uh, ad acquistare il prodotto nella grande distribuzione piuttosto che insomma in qualsiasi punto vendita meno tempo per approfondire eh, argomenti legati alla qualità dei prodotti così invece insomma conosco insomma ho oh, amici allevatori che fanno biologico così che ormai vendono il 90% in rete perché in questi due anni hanno capito che possono 
trasferire al consumatore molto più informazioni con, con la vendita online piuttosto che, con, che affidandosi diciamo, a un venditore. No? Per cui diciamo, questo, questi prodotti che hanno la necessità di, di incorporare diciamo così, valori che non sono immediatamente percepibili o insomma, fisicamente valutabili o, o vengono venduti direttamente da chi è in grado di, di trasferire le informazioni oppure incredibilmente saltando tutto si va direttamente in rete perché diciamo, c'è un mercato molto sensibile in questo senso. Ecco, questo è un altro elemento che voglio eh, mettere lì, insomma. No? E poi diciamo c'è un problema che il friulano non è brillantissimo nel... nel in questo senso, nel senso che io non so, mi occupo di montagna, c'è cioè una montagna dove diciamo, lo storytelling è, è molto, molto utilizzato, è una montagna, la nostra, dove evidentemente c'è cioè una certa difficoltà a, a trasferire le informazioni utili per, per dare valore ai prodotti, ecco, non so, per, per dirla così. <ride> Va bene. Io eh, chiederei, a, io so che tra, tra chi ci ascolta c'è la Chiara Spigarelli e secondo Eccomi. me, ecco te, <ride> adesso che parliamo di pecore e di carsoline, secondo me ti sei sentita molto presa in causa. Sì, scusate, non riesco ad accendere il video, eh, però mh, allora, boh, io sono un agronoma, diciamo, che beh, più che altro al di là delle carsoline mi sento presa in causa sul discorso della, della lana. Eh, e vorrei fare diciamo una connessione tra vari discorsi nel senso che allora mh, in primis eh, sto attivando una start up in collaborazione anche con l'università e con, eh, con altri enti con il consorzio delle valle delle dolomiti friulane per eh, diciamo recuperare questo grandissimo prodotto che in realtà appunto come saprete meglio di me è un rifiuto speciale e per trasformarlo diciamo in dei pellet fertilizzanti ehm, quindi diciamo sì concime praticamente un concime azotato e quindi ecco cioè in generale chiunque fosse interessato diciamo a non so fornire lana del frullo venezia giulia io sono disposta anche ad andare a tosare appunto il pecore quindi non c'è non c'è problema eh, però di base mi rendo conto che lo stesso prodotto viene appunto commercializzato anche in Germania e in Austria e, e allo stesso tempo appunto mi rendo conto che l'unica diciamo l'unico fattore che permette di valorizzare questo prodotto in toto al di là del, recuperare, del recuperarlo come rifiuto speciale è quello di creare una rete tra allevatori perché in primis ma il comune è mezzo gaudio quindi eh, non ci sono tosatori aiutiamoci a vicenda facciamo un corso di tosatura e supportiamoci soprattutto tra i più piccoli perché mi rendo conto che parlando anche con allevatori di grandi, di, di, che hanno grandi numeri Insomma, eh, chiamare alle tosatori che vengono dalla Nuova Zelanda non è un problema, ma già chi ha meno di 50 capi è un problema, insomma. Quindi i tosatori che, che vengono dalla Nuova Zelanda per un mese o due non sono disposti a perdere tempo, tra virgolette, con chi ha 3, 4, 5, 10 capi. E io ho iniziato l'anno scorso e sono andata a tosare in due o tre mini aziende che è brutto da dire ma non tosavano da due anni perché non avevano trovato nessuno e da soli non riuscivano quindi per carità poi subentra anche il tema del benessere animale ma fondamentalmente non è una, non è una questione di scaricare colpe a qualcuno e quindi un po' questo e un po' il fatto di, di connettersi tra persone che lavorano sullo stesso tema diciamo anzi sulla stessa filiera perché alla fine io posso essere anche un tosatore e lascio lì la lana, ma se io la recupero, la trasformo in pellet e poi la riporto negli, dagli stessi allevatori che lo riutilizzano per il proprio orto, comunque creano diciamo, un, un legame alla fine tra all'interno della stessa filiera, è anche un modo per valorizzare un prodotto del Friuli Venezia Giulia eh, di, di razze che fondamentalmente non avrebbero lana per altri scopi, perché... E il problema è che non c'è un centro di lavaggio più vicino di Biella permette anche di, di, insomma, sì, di, 
di perdere un po' tutto quello che sono gli utilizzi alternativi del prodotto che possono essere pannelli isolanti ma anche solo tappeti e, e altre cose del genere ecco quindi io credo fortemente nel fatto che eh, si debba far rete e che la filiera è una e fondamentalmente ci sono attori diversi ma fondamentalmente aiutandoci a vicenda eh, appunto si risolve un problema più, più grande anzi più piccolo di, di quanto in realtà sembra grande ecco. Sì, sì, sono, guarda, Chiara hai perfettamente ragione, e proprio quello, quello che si è visto andando un po' ad analizzare le potenzialità anche del, della filiera della lana e quant'altro, cioè alla fine è, è una filiera che è assolutamente zoppa perché cioè, ci sarebbe tantissima richiesta anche di materiale non di particolare pregio e qualità da parte soprattutto di artigiani di nicchia o anche di artisti che cercano e cercherebbero eh, lana, anche lana grezza, lana per l'appunto non lana di grande qualità che può essere utilizzata mh, a livello tessile, ma quindi con altre tipologie di caratteristiche e fanno fatica a trovarla. Quindi è, è un paradosso questo, c'è cioè, tutta una fetta di settore produttivo eh, arti, tra l'artigianato e l'artistico che deve procurarsi la lana da fuori regione e la lana regionale invece deve essere non si sa come smaltita quindi c'è proprio questo, mh, questo assurdo eh, eh, gap no? nel, nel, in, nel chiudere una filiera che potenzialmente eh, ci sarebbe va bene mi sembra di capire che, che la parola chiave per dare una risposta a come possono eh, diciamo così gli agricoltori che fanno riferimento a, alla piccola scala, no? quelli che nei, nei documenti europei si chiamano small scale farms, no? le, le aziende di piccola scala, che eh, la parola chiave sia rete, no? e purtroppo c'è una difficoltà per, per, per i piccoli a mettersi in rete, probabilmente l'ente pubblico dovrebbe aiutare in questo senso perché è forse l'unico modo per per aumentare il peso specifico, insomma, o, o per meglio dirla, per avere migliore capacità contrattuale eh, o, o per porsi rispetto eh, anche all'ente pubblico piuttosto che al consumatore. Ecco, so che eh, sul Carso eh, effettivamente un, un impegno in questo senso c'è, insomma, forse nella, nella, eh, gli apicoltori che ci hanno seguito un po' anche in questo progetto lo diranno, insomma, sul Carso c'è una rete che funziona, insomma, no? quindi vedo che um, eh, almeno a quel livello, diciamo, le interlocuzioni con la regione sono importanti proprio perché è stata creata una rete e quindi anche eh, le istanze arrivano all'ente pubblico organizzate, eh, come sempre, insomma, no? Com come sa chi lavora nell'ente pubblico. L'ente pubblico parla con... Eh, produttori organizzati, no? eh, qua, quantomeno eh, associazioni eh, anche temporanee, ma non parla col singolo agricoltore. Allora chi è piccolo ha sempre il problema eh, di mettersi in rete per poter anche dialogare con chi è in grado poi, non solo col consumatore, no? ma anche con l'ente pubblico, eh, sia per valorizzare i prodotti, sia per come dire, fa far presente qual è l'entità del servizio è importante, quindi parola chiave, rete. Uh, inutile dire, per fare esempi di, di vicini, insomma, no? che l'approccio la cooperativo, eh, consortile, così, eh, in altri luoghi ha portato a grandi vantaggi, mentre qui in Friuli facciamo ver veramente fatica a metterci insieme. Ecco, questo, questo probabilmente è un problema perché se non ci si mette insieme non si riesce a valorizzare un prodotto, non si riesce a, 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 a valorizzare nemmeno il servizio, c'è poco da fare. Non so se dico male, eh, dottor Vale Cic. Ho detto bene. Ho detto bene, sì, hai detto bene. No, no, su questo discorso della rete sono assolutamente d'accordo al 100%, non me lo metto in dubbio, eh. anzi, ben venga. C'è una certa, 
non so se usare la parola incapacità o difficoltà regionale declinata poi nei vari territori a creare situazioni di questo genere. Questo è un dato di fatto. È un dato di fatto. Eh sì, eh sì. Un po', un po è questo, eh. penso. Va bene, adesso non so, ti, ti ritorno la parola perché mi sembra che l'orario possiamo anche andare a chiudere. Se vuoi magari Antonella introdurre il eh, prossimo sì. incontro che abbiamo e poi io chiudo intanto saluto tutti. Allora, l'ultima cosa, nella chat abbiamo una domanda per, sempre per Chiara su come, eh, su come è fatto la trasformazione della lana. Io direi se i due interessati sono d'accordo, magari li metto in contatto direttamente così, così possono, perché penso che adesso stiamo un po' uscendo dal seminato, ecco se, se affrontiamo sì, sì, va tutto, tutto il processo di trasformazione in pellet, e, senza nulla togliere, eh, Chiara, mi raccomando. Allora, eh, il prossimo intervento sarà eh, questa volta di mercoledì, quindi mercoledì 30, e, e avremo l'intervento dal titolo L'apicoltura nelle aree Nature 2000, un'opportunità concreta. Quindi andiamo sempre più nello, nel, nei casi pratici e nello specifico con eh, l'intervento di Marco De Colle, apicoltore e tecnico apistico, e Silvano Ferfoglia. Quindi eh, la prossima volta torniamo proprio a bomba sul, sulle api e sugli aspetti eh, produttivi legati eh, anche alle tipologie di ambiente. Vi ricordo che eh, potete vedervi le registrazioni e vi, aspe vi aspettiamo quindi nel, per, i prossimi, per i prossimi interventi. Saluto tutti e vi ringrazio della, della presenza e della pazienza.